ഹലോ ഹലോ മക്കളെ പ്ലസ് ടു ബയോളജി സി ബി എസ് സിയിലെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് സോ അതിൽ പണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസും തിയറി പാർട്സും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതെല്ലാം കണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണും ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സെക്ഷൻസ് ഇനി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതെല്ലാം കണ്ട് ആരെങ്കിലും തിയറി ഇനി പഠിക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു തീർക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കിയാലോ സോ ദ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അസേർഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ അസേർഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ എൻഡോ സ്പേം ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസ്യൂംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എംബ്രിയോ എംബ്രിയോ ഇൻ ആൻ എക്സ് ആൽബമിന് സീഡ് എന്താ മക്കളെ എക്സ് ആൽബമിനസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിനകത്ത് റെസിഡുവൽ എൻഡോസ്പം കാണത്തില്ല കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡ് കാണത്തില്ല ഈ ഫുഡൊക്കെ ആര് കഴിച്ചു തീർത്തു എംബ്രിയോ കഴിച്ചു തീർത്തു അപ്പൊ എംബ്രിയോ മിച്ചൊന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആർത്തി മൂത്ത് എല്ലാം കഴിച്ചു തീർത്തു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ സീഡിന് എന്താന്ന് വിളിക്കുന്നത് എക്സ് ആൽബുമിനസ് സീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആൽബുമിനസ് സീഡ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ അതിനകത്ത് റെസിഡുവൽ എൻഡോസ്പം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ആൽബുമിനസ് സീഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻഡോസ്പം ഒന്നും കാണത്തില്ല അത് ആര് കഴിച്ചു തീർക്കും നമ്മുടെ എംബ്രിയോ കഴിച്ചു തീർക്കും സോ അസേർഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ഗിവൺ വീറ്റ് കാസ്റ്റർ പി ആൻഡ് ബീൻസ് ആർ ഓൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എക്സ് ആൽബമിന് സീഡ് അയ്യോ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട് എന്താത് വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽബമിന് സീഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആൽബമിന് സീഡ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ റീസൺ തെറ്റിപ്പോയി ബാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന കാസ്റ്റർ കാസ്റ്ററും തെറ്റിപ്പോയല്ലോ പി ഓക്കെയാണ് ബീൻസും ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ സോ ആ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് അസേർഷൻ മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ളൂ റീസൺ തെറ്റിപ്പോയി സോ അസേർഷൻ ശരിയാണ് റീസൺ ഫോൾസ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഓവ്യൂൾ ആൻഡ് ഹൗ ഡസ് ദ പോളൻ ട്യൂബ് ഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എൻട്രി ഇൻ ടു ദ എംബ്രിയോ സാക്ക് ഓഫ് എ ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവർ ഒരു ഹിബിസ്കസ് ഫ്ലവറിൽ ഓവ്യൂളിന്റെ എങ്ങ് ഏത് ഭാഗത്ത് കൂടിയാണ് പോളൻ ട്യൂബ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ നമുക്കറിയാം പോളൻ ട്യൂബ് നമ്മൾ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓവ്യൂൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഓവ്യൂൾ സോ ഓവ്യൂളിൽ പോളൻ ട്യൂബ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം പോളൻ ട്യൂബ് ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എവിടെ കൂടിയാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് മക്കളെ നമ്മൾ ഓവ്യൂളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ ഇൻഡഗുമെന്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ആ ഇൻഡഗുമെന്റിന്റെ അവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഒരു ഓപ്പണിങ് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ യെസ് ആ ഓപ്പണിംഗ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൈക്രോപൈൽ സോ മൈക്രോപൈലില് കൂടിയാണ് ആക്ച്വലി ഹിബിസ്കസിന്റെ കേസിൽ ആര് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പോളൻ ട്യൂബ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് സോ പോളൻ ട്യൂബ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഹിബിസ്കസിന്റെ കേസിൽ മൈക്രോപൈലാർ എൻട്രി കൂടിയാണ് ആക്ച്വലി പലരുടെ ചലാസിൽ എൻ്റിൽ കൂടിയൊക്കെ കയറുന്ന കേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹിബിസ്കസിന്റെ കേസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹിബിസ്കസ് എടുത്ത് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഹിബിസ്കസിന്റെ കേസിൽ മൈക്രോപൈലാർ എൻട്രി കൂടിയാണ് ആര് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് പോളൻ ട്യൂബ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഫേറ്റ് ഓഫ് ദ മെയിൽ ന്യൂക്ലിയ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ പോളൻ ട്യൂബ് പോളൻ ട്യൂബിലുള്ള മെയിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഭാവി എന്തായി തീരും എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം എത്ര മെയിൽ ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ട് ഒരു പോളൻ ട്യൂബിനകത്ത് രണ്ട് മെയിൽ ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ട് അ
ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് പെരിസ്പേം ആൻഡ് പെരി കാർബ് എന്തായിരുന്നു പെരിസ്പേം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റെസിഡുവൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരിസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് പെപ്പറിൽ കാണാം കോഫിയിൽ കാണാം അതിലൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന റെസിഡുവൽ ന്യൂസെല്ലസ് ഉള്ളത് റെസിഡുവൽ ന്യൂസെല്ലസിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പെരിസ്പേം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൻ വാട്ട് ഈസ് പെരി കാർബ് ഓവൽ ഓവ്യൂളിന് ഓവ്യൂളാണ് സീഡ് ആയിട്ട് മറന്നല്ലേ ഓവറിയുടെ വോളിനെയാണ് ആക്ച്വലി എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ നമ്മള് ഓവറി വോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പിന്നീട് ഓവറി പിന്നീട് ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഓവറിയുടെ വോളാണ് പിന്നീട് പെരി കാർപ്പ് അതായത് ഫ്രൂട്ട് വോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നത് സോ പെരി കാർപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട് വോൾ ആണ് പെരി സ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആ റെസിഡുവൽ ന്യൂസെല്ലസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് രണ്ടിലും പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒരു പെരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് സിങ്കാർപ്പസ് പിസ്റ്റിൽ ആൻഡ് അപ്പോ കാർപ്പസ് പിസ്റ്റിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ചോദ്യം സിങ്കാർപ്പസും അപ്പോ കാർപ്പസും സിങ്കാർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പിസ്റ്റിൽസ് അവിടെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ആ പിസ്റ്റിലുകളെല്ലാം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിങ്കാർപ്പസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് അപ്പോ കാർപ്പസ് അപ്പോ കാർപ്പസ് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഫ്രീ ആയിരിക്കും നമുക്കത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇപ്പൊ സിങ്കാർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ പിസ്റ്റിൽസ് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അതേസമയം അപ്പോ കാർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോന്നും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും സോ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നമുക്ക് പഠിക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് സിങ്കാർപ്പസും അപ്പോ കാർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലിമ്യൂളും റാഡിക്കളും എന്താണ് ഇത് രണ്ടും ആക്ച്വലി ഏതിന്റെ ഭാഗമാ പ്ലിമ്യൂളും റാഡിക്കളും എംബ്രിയോയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ ഇതിൽ പ്ലിമ്യൂൾ എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലിമ്യൂൾ വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു ഷൂട്ട് അല്ലെ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് റാഡിക്കൽ റാഡിക്കൽ വിൽ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ടു റൂട്ട് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഒരാൾ ഷൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഒരാൾ ആ റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ബട്ട് ഓൾ ദ ടു ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലിമ്യൂൾ ആയാലും റാഡിക്കൽ ആയാലും ബോത്ത് ദീസ് ആർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് എംബ്രിയോ എംബ്രിയോയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്ത് പോളിനേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ വളരെ അടിപൊളി ടോപ്പിക് ആണല്ലേ പോളിനേഷൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റഡി ദ ഡയഗ്രാം ഗിവൻ ബിലോ ഷോയിങ് ദ മോഡ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ ഗിവൻ ഡയഗ്രാം ഷോസ് ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പോളൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ പ്ലാൻസ് വാട്ട് ആർ ദ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് യൂസ് ഫോർ ദ പോളൻ ട്രാൻസ്ഫർ മെത്തേഡ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്താലോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് അതേ ആ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് ആ ഫ്ലവറിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതിന്റെ തന്നെ സ്റ്റിക്മയിൽ വന്ന് വീഴുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ആരോ സെക്കൻഡ് ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഫ്ലവറിലെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് അതേ ചെടിയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഫ്ലവറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഫിഗർ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലവർ ഓഫ് വൺ പ്ലാന്റ് ഒരു ചെടിയിലെ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രെയിൻ മറ്റൊരു ചെടിയിലെ അനദർ പ്ലാന്റിന്റെ ഓക്കെ മറ്റൊരു ചെടിയിലെ ഫ്ലവറിലേക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെ പേരാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തന്നെ അതിൽ അതായത് ആ ഫ്ലവറിൽ തന്നെയാണ് അതൊന്ന് വീണത് അല്ലെ ആ സെയിം ഫ്ലവർ ആണ് അതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓട്ടോഗമി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓട്ടോഗമി സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണത് ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പൂക്കളാണ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ബട്ട് ഓഫ് ദി സെയിം പ്ലാന്റ് ഒരേ ചെടിയാണ് പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഗെയ്റ്റ് നോ ഗമി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഗെയ്റ്റ് നോ ഗമി ഓക്കെ ദൻ വാട്ട് അബൌട്ട് സി ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രൂ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഒരു ഫ്ലവർ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ടു ദി അനദർ ഫ്ലവർ ഓഫ് അനദർ പ്ലാന്റ് അല്ലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചെടികളിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ക്
എൻഡമോഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്ട് പോളിനേഷൻ അതുപോലെ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ദാറ്റ് ഇസ് പോളിനേഷൻ ബൈ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അനിമോഫിലിക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻഡമോഫിലിക് ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ വാലിസ്നേറിയ ആക്ച്വലി വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ് ആണ് വാട്ടർ ആണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോളിനേഷനെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വാട്ടർ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ വാലിസ്നേറിയയുടെ സ്റ്റിഗ്മ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വാട്ടറിന്റെ സർഫസിൽ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെയും സർഫസിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സർഫസിൽ വാട്ടർ കറൻസ് വഴി ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഇതിൽ വരികയും ഈ സ്റ്റിഗ്മയിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും പോളിനേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും സോ വാട്ടർ പോളിനേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി വാലിസ്നേരിയയിൽ നടക്കുന്നത് അടുത്ത Flowering plants have developed many devices to avoid inbreeding depression. Explain one hereditary and one physiological device which helps plants to achieve this target. Okay. Apo namukku ariyam nammada prakrutik ishtam ennu parayunnathu cross pollination aanu. Apo cross pollination favor cheyan vendittu oru vaadu kaaryangal nammada chedigal adaptation pole undu. So adu edakke aanu nanu ivide chovichirikkunnathu. Adil oru na hereditary aayittu kittunnathu. Apo hereditary ki namukku example edu edukkam. Onna self income ബാറ്റബിലിറ്റി എടുക്കുക കാരണം അതൊരു ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം ആണ് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻകോംബാറ്റബിലിറ്റി നമുക്കൊരു ഹെറിഡിറ്റി മെക്കാനിസം ആയിട്ട് എഴുതാം രണ്ടാമത്തത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിവൈസ് ആണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിവൈസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോൺ സിംഗ്രോണസ് മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് പറയാം ഓക്കെ സോ എന്താണ് മെയിൽ നമ്മുടെ സെൽഫ് ഇൻകോംബാറ്റബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് എഴുതണം നിങ്ങൾ അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം അതിനകത്ത് സ്വന്തം പോളൻ ഗ്രെയിനിന് അതിന്റെ തന്നെ ഓവ്യൂളിനെ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻകോംബാറ്റബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിവൈസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോൺ സിംഗ്രോണസ് മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് മെച്യൂർ ആകുന്ന സമയത്ത് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് മെച്യൂർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അത് ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് സോ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് മാർക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ദ കറക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽസ് അണ്ടർ ഗോ മൈക്രോസ്പോറോജനസിസ് അപ്പോൾ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം മൈക്രോസ്പോർ എന്ന് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മെയിൽ ആണ് അല്ലെ മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് നാല് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ നാല് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് നാല് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന്റെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് നാല് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് എത്ര ഉണ്ടാകും ത്രീ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സോ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതേ ചോദ്യം മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലാണ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് എത്ര ഓവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എഗ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എംബ്രിയോസാക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ചോദ്യമായിരുന്നെങ്കിലോ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു മെഗാസ്പോർ മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ ഫങ്ഷണൽ എംബ്രിയോസാക്ക് മാത്രമേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓവം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എഗ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എംബ്രിയോസാക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അത്രേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ പക്ഷെ മൈക്രോസ്പോർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എടുത്തത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഈസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എ മെച്യൂർ സീഡ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ ബ്ലാക്ക് പേപ്പറിന്റെ കേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ബ്ലാക്ക് പേപ്പറിൽ അവർക്ക് റെസിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസലസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ
ഈ പോളൻ മദർ സെല്ല് ആക്ച്വലി സ്പോറോജിനസ് ടിഷ്യൂലുള്ള ഓരോ സെല്ലുകളുമാണ് പിന്നീട് പോളൻ മദർ സെല്ലായിട്ട് മാറുന്നത് പോളൻ മദർ സെല്ലിലെ മിയോസിസ് നടന്നിട്ടാണ് മൈക്രോസ്പോർസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഉണ്ടാകുന്ന നാലുപേരും ജോയിന്റഡ് ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുക അവരെ നമ്മൾ ടെട്രാഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആ ടെട്രാഡിലുള്ള ഓരോ മൈക്രോസ്പോറുകളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി പോളൻ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വൈ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി മെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് കാരണം നമുക്കറിയാം പോളൻ ഗ്രെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് സെല്ല് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു വലിയ സെല്ല് ഒരു ചെറിയ സെല്ലും വെജിറ്റേറ്റീവ് സെല്ലും ജനറേറ്റീവ് സെല്ലും ആ ജനറേറ്റീവ് സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ഇനി എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് മെയിൽ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സോ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് ഇനി അതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായി വരാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രിവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രിവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കാണണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ തിയറി പാർട്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഐ ആം